Hi everyone, welcome to GP Informatica. Today interview question is how to load duplicate records into one target table and unique records into another target table. So unique records ni one target table lo ki duplicate records ni another target table lo ki manam load chayali. Students ane di ikada source table e table lo data e mundo manam ipur chodam. Ikada four records ane di manam source table lo onna AP, UP and BHR, BHR. AP and UP ane records unique records BHR and BHR ane di duplicate records. So manam AP and UP ane records ni unique target table lo ki pumpin chale e duplicate records ni manam duplicate records ane target table lo ki manam pumpin chale so e total records ni manam two target tables lo ki pumpin chale unique records ni unique students ane target table lo ki pumpin chale and duplicate records ni duplicate students ane target table lo ki manam pumpin chale e table lo columns ane one but data ane de emi ledu same here columns ane de one but data emi ledu Open the designer and connect to the repository. Source analyzer lo on source and a table ni import chat them. Students is our source table and target designer lo. Target tables ni manum import chadam. Now go to mapping designer, create a mapping unique and do students. Idi manum mapping name. Now source ni man mapping designer lo ki drag chayali and target tables ni manam drag chayali. So e process lo manam first use chese transformation is aggregated transformation. Because we have to calculate the student ID count. Send everything to aggregated transformation. Go to the ports. Here, student ID make it as group by port and create a new port. Rename the new port name O underscore students. Data type is integer. Make it as output port and give expression aggregate functions look well. It count an a function name on select chale and go to the ports student id count of student id validate successful if student id of numbers ni idi count chestundi so idi din yokka purpose okay e process lo next use chese transformation is router transformation E router transformation lo ki select all and send into router transformation open it and go to the groups create two groups first group name is unique and second group name is duplicate go to the group filter condition 
ఈ గ్రూప్ ఫిల్టర్ కండిషన్లో మనం ఇవ్వాల్సిన కండిషన్ ఓ అండ్ అస్కోర్ స్టూడెంట్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వ్యాలిడేట్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే డూప్లికేట్ గ్రూప్ ఫిల్టర్ కండిషన్కి ఇవ్వాల్సిన కండిషన్ ఓ అండ్ అస్కోర్ స్టూడెంట్స్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ సో ఈ కండిషన్స్ మనం ఇవ్వటం వల్ల మనకి యూనిక్ రికార్డ్స్ అనేవి ఈ యూనిక్ గ్రూప్లోకి వస్తాయి అండ్ ఓ అండర్ స్కోర్ స్టూడెంట్స్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ అనే గ్రూప్ ఫిల్టర్ కండిషన్ ఇవ్వటం వల్ల డూప్లికేట్ అనే గ్రూప్లోకి డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ అనేవి సోర్స్ నుంచి మనకు వస్తాయి ఈ సోర్స్ నుంచి వచ్చిన ఈ యూనిక్ రికార్డ్స్ అండ్ డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ని ఈ రోటర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సెపరేట్ చేసి యూనిక్ టార్గెట్ టేబుల్లోకి అండ్ డూప్లికేట్ టార్గెట్ టేబుల్లోకి మనం లోడ్ చేస్తాం సో సెండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓ అండర్ స్కోర్ స్టూడెంట్ కాకుండా మిగిలిన అన్ని కాలమ్స్ని మనం యూనిక్ టార్గెట్ టేబుల్లోకి మనం సెండ్ చేస్తాం సేమ్ వే డూప్లికేట్ టార్గెట్ టేబుల్లోకి కూడా మనం సెండ్ చేయాలి so this is the process and this is the mapping flow of load duplicate records into one target table and unique records into another target table save this mapping valid and create generate workflow next finish go to the workflow manager connect open the folder go to workflows this is our workflow and session open go to mappings give relation connections target relation connection bulk to normal and go to unique student same way apply okay save the session and workflow updated start the workflow succeeded and succeeded get run properties here source table lo four records anevi unnai duplicate target table lo ki one record anedi load ayindi and unique target table lo ki two records anevi load ayyay open the oracle and here in the kumundu data em ledu unique students target table lo em data load ayindo chuddam unique records anevi unique students ane target table lo ki load ayyay so up and ap duplicate records anevi duplicate students ane target table lo ki load ayindi so this is our process of this question kani ee process lo మనం ఒక విషయాన్ని బాగా గమనించాలి అది ఏమిటంటే గో టు ద మానిటర్ వర్క్ ఫ్లో మానిటర్ హియర్ టోటల్ ఫోర్ రికార్డ్స్ ఉంటే దాంట్లో టూ రికార్డ్స్ అనేవి యూనిక్ టార్గెట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళాయి అండ్ వన్ రికార్డ్ అనేది డూప్లికేట్ టార్గెట్ టేబుల్లోకి వెళ్ళింది సో టార్గెట్ టేబుల్లోకి లోడ్ అయింది ఓన్లీ త్రీ రికార్డ్స్ ఈ టోటల్ ఫోర్ రికార్డ్స్ టార్గెట్ టేబుల్లోకి లోడ్ అవ్వాలంటే అది వేరే మెథడ్లో చేస్తే రికార్డ్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అవ్వకుండా టార్గెట్ టేబుల్లోకి మనకు లోడ్ అవుతాయి ఆ ప్రాసెస్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి అండ్ ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేటివ్గా కోర్సెస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో వారికి ఈ ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్